सो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बायोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स दैट इज हीम सिंथेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे दैट uh, जिसको हम लोग पोरफाइरियाज कहते हैं सो so, इस वीडियो में हम लोग मेनली बायोसिंथेसिस ऑफ हीम एंड रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद बायोसिंथेसिस ऑफ हीम बायोसिंथेसिस ऑफ हीम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पोरफाइरेंस पोरफाइरेंस हम लोग को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीम जो है वो भी एक तरह का पोरफाइरिन ही है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें पोरफाइरेंस होते क्या हैं तो पोरफाइरेंस ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि कंपोज होते हैं फोर पायरोल रिंग्स हेल्ड टुगेदर बाय द मिथेनाइल ब्रिजेस मतलब चार पायरोल रिंग्स इस तरह के पायरोल रिंग्स जिसमें चार कार्बन एटम होते हैं दो डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन होता है इस तरह का एक पायरोल रिंग हुआ इस तरह के चार पायरोल रिंग्स जो होते हैं वो जब जा करके जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिथेनाइल ब्रिजेस तब जा करके एक पोरफाइरिन का फॉर्मेशन होता है ये एक स्ट्रक्चर है पोरफाइरिन का ये एक एग्जाम्पल है पोरफाइरिन के स्ट्रक्चर का जिसके अंदर हम लोगों को चार पायरोल रिंग दिख रहा है पायरोल रिंग नंबर वन टू थ्री और फोर ये चारों पायरोल रिंग हम लोगों को मिथेनाइल ब्रिजेस से जुड़े हुए दिख रहे हैं और फाइनली फॉर्मेशन होता है पोरफाइरिन का तो पोरफाइरिन पढ़ना हम लोग को इसलिए जरूरी था क्योंकि हीम जो होता है वो एक तरह का आयरन कंटेनिंग पोरफाइरिन होता है अब आयरन कंटेनिंग पोरफाइरिन क्या होता है मतलब ये जो नॉर्मल पोरफाइरिन का स्ट्रक्चर होता है ना उससे कुछ मेटल मेटल एटम्स जो होते हैं ये बाइंड करते हैं नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोल रिंग से जिससे कुछ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है रिपीट करता हूँ मैं मेटल एटम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोल रिंग से जा करके जब जुड़ते हैं तब जा करके कुछ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और उन कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग नाम होते हैं लाइक like, अगर आयरन अगर इन नाइट्रोजन एटम्स के साथ जुड़ करके कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे हीम सो फाइनली आयरन कंटेनिंग पोरफाइरिन को हमने कह दिया हीम उसी तरह मैग्नीशियम अगर मेटल uh, एटम के जगह होगा तो मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफाइरिन को हम लोग कह देंगे क्लोरोफिल सो so, वही uh, यहाँ रिटर्न है कि दैट आयरन कंटेनिंग पोरफाइरिन हीम होता है और मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफाइरिन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है अब इस पोरफाइरिन का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिशर मॉडल ये रहा फिशर मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोरफाइरिन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग चारों पायरोल रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं उसको तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पायरोल रिंग होता है दिस इज द फिशर मॉडल ऑफ द पोरफाइरिन पोरफाइरिन के मेनली दो टाइप्स होते हैं टाइप वन पोरफाइरिन और टाइप थ्री पोरफाइरिन टाइप वन पोरफाइरिन के अंदर जितने भी सब्सटीट्यूंट होते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं लाइक like यहाँ पे यूरो पोरफाइरिन वन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसके अंदर ये चारों पोरफाइरिन रिंग के अंदर ये सॉरी ये चारों पायरोल रिंग के अंदर जितने भी सब्सटेंट है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है लाइक यू कैन सी ए पी ए पी ए पी ए पी या यहाँ पे जो भी कार्बन एटम था उससे जो भी ये पी ग्रुप अटैच है ये ए ग्रुप अटैच है ये ए ग्रुप ये पी ग्रुप ये ए ग्रुप ये पी ग्रुप और ये ए ग्रुप और ये पी ग्रुप तो ये क्योंकि सिमेट्रिकली अरेंज है इस वजह से ये टाइप वन पोरफाइरिन का एग्जाम्पल है यूरो पोरफाइरिन वन और कॉप्रो पोरफाइरिन वन भी टाइप वन पोरफाइरिन का एग्जाम्पल होता है सेकेंड टाइप होता है दैट इज टाइप थ्री पोरफाइरिन जिसके अंदर आठों पोजीशन पे ए सिमेट्रिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग टाइप नाइन पोरफाइरिन भी कहते हैं लाइक like यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हीम का हीम जो होता है इसके अंदर आयरन तो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है साथ ही साथ इसके अंदर जो ग्रुप्स है वो देख सकते हैं इस कार्बन के अंदर एम और इस कार्बन से वी ग्रुप अटैच है फिर यहाँ पे एम और वी अटैच है बट यहाँ से देखिए ए सिमेट्रिक होता जा रहा है एम पी पी एम अगर ये एम वी एम वी एम वी एम वी होता तो ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता और टाइप वन पोरफाइरिन का एग्जाम्पल होता बट ये एम वी एम वी एम पी पी एम ग्रुप है इस वजह से ये ए सिमेट्रिक अरेंजमेंट हम लोग को दिख रहा है ये टाइप थ्री पोरफाइरिन का एग्जाम्पल है तो टाइप थ्री पोरफाइरिन के फर्दर एग्जाम्पल्स में यूरो पोरफाइरिन थ्री कॉप्रो पोरफाइरिन थ्री प्रोटो पोरफाइरिन नाइन और हीम हो जाता है ये टाइप थ्री पोरफाइरिन हो जाते हैं सो so, इस पूरे पोरफाइरिन uh, के स्मॉल uh, स्मॉल डिस्कशन में हम लोग को मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये हैं कि ये सबसे पहले पोरफाइरिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर चार पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिथेनाइल ब्रिजेस और सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हीम होता है वो एक आयरन कंटेनिंग पोरफाइरिन है और इसके दो टाइप्स होते हैं टाइप वन और टाइप थ्री पोरफाइरिन डिपेंडिंग अपॉन के सिमेट्रिकली अरेंज सब्सिट्यूंट्स हैं या फिर ए सिमेट्रिकली अरेंज सब्सिट्यूंट्स हैं अब इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद पोरफाइरिन पे हम लोग
ये जो हीम हीम है उसका बायोसिंथेसिस सबसे पहले होता कहाँ पे है तो ये दो जगह पे होता है एक लीवर में इसका बायोसिंथेसिस होता है और दूसरा एरिथ्रॉयड सेल्स ऑफ द बोन मैरो में होता है लीवर के अंदर इसका फॉर्म इसका बायोसिंथेसिस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि लीवर में साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है हीम की और क्योंकि लीवर के अंदर साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी चाहिए होता है और इसके फॉर्मेशन के लिए हीम की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए लीवर के अंदर हीम का बायोसिंथेसिस होता है एंड सेकेंड हम लोग को पता है कि हीम जो है वो हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है इस वजह से हीम का बायोसिंथेसिस एरिथ्रॉइड सेल्स ऑफ द बोन मैरो में भी देखने को मिलता है अब इस बायोसिंथेसिस ऑफ द हीम को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप बायोसिंथेसिस ऑफ द हीम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को में ये हीम का बायोसिंथेसिस चाहे लीवर में हो रहा हो चाहे एरिथ्रॉइड सेल्स ऑफ द बोन मैरो में हो रहा हो दोनों ही केस में स्टार्ट होता है यही वाला यही पाथवे फॉलो होता है हीम के बायोसिंथेसिस में सबसे पहले ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एलासिंथेस सी पहला एंजाइम का नाम अगर है डेल्टा एला सिंथेस तो सिंपल है कि जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड वो होगा डेल्टा एला का दैट इज डेल्टा एमाइनो लेवलिनेट का तो सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है डेल्टा एमाइनो लेवलिनेट और डेल्टा एला आप चाहें तो एग्जाम्स के अंदर ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं बट इसके अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेप छुपा होता है जो कि ऐसे होता है कि जब ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं डेल्टा एला सिंथेस के प्रेजेंस में तो सबसे पहले इसके अंदर से को एश का को एश रिलीज होता है दैट इज इस सेक्सनाइल को एंजाइम का को एंजाइम ए और एस एच ग्रुप जो होता है वो रिलीज होता है और बनता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज अल्फा एमाइनो बीटा कीटो एडिपेट अब ये अल्फा एमाइनो बीटा कीटो एडिपेट जो होता है वो फिर से डेल्टा एला सिंथेस के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके और फॉर्मेशन होता है डेल्टा एला दैट इज डेल्टा एमाइनो लेवलिनेट का सो so, ये स्टेप डायरेक्टली लिखा जा सकता है या फिर इस इंटरमीडिएट स्टेप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि कोएश और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और फाइनली डेल्टा एला का फॉर्मेशन हो गया अब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डेल्टा एला कंबाइन होते हैं और इसमें से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल्टा एला कंबाइन हुए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर निकाला पहले तो हमने कोएश और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया तो पहला पहले क्या निकालना है वो हम लोग को हिंट मिलेगा कोएश सक्सिनल को एनजाइम से को एनजाइम हम लोग को दिख रहा है मतलब कोएश निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है डेल्टा एला सिंथेस के प्रेजेंस में बना देना है डेल्टा एला अब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डेल्टा एला जो है उससे हम लोगों को टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल देना है उसके बाद हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना है वाटर से तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे तो एंजाइम का क्या लगेगा डेल्टा एला डिहाइडिटीज और डेल्टा एला डिहाइडिटीज के प्रेजेंस में फाइनली ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल्टा एला कन्वर्ट हो जाएंगे पॉर्फो बिलिनोजन में जिसको हम लोग पीबीजी के नाम से भी जानते हैं अब ये जो पॉर्फो बिलिनोजन है इसके फिर चार मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और अब हम लोग क्योंकि चार मॉलिक्यूल्स यहाँ रिएक्ट करवाना है तो चार मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया रिलीज करवाएंगे और चार मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया रिलीज होगा यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है यूरो पॉरफायरिनोजन वन सिंथेस और यूरो पॉरफायरिनोजन थ्री को सिंथेस तो फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा यूरो पॉरफायरिनोजन थ्री का तो चार चार मॉलिक्यूल्स ऑफ द पॉर्फो बिलिनोजन से फाइनली यूरो पॉरफायरिनोजन थ्री का सिंथेसिस हो गया अब ये जो यूरो पॉरफायरिनोजन थ्री है इससे फिर चार मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा यहाँ पे एंजाइम का क्योंकि साफ समझ में आ रहा है कि एंजाइम का नाम क्या होगा यूरो पॉरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेस और इस एंजाइम के प्रेजेंस में फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा कॉप्रो पॉरफायरिनोजन थ्री का अब ये कॉप्रो पॉरफायरिनोजन थ्री से फिर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सीओ टू रिलीज होंगे बट यहाँ पे अब एंजाइम का नाम हो जाएगा कॉप्रो पॉरफायरिनोजन ऑक्सीडेज और इस कॉप्रो पॉरफायरिनोजन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये कॉप्रो पॉरफायरिनोजन थ्री कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटो पॉरफायरिनोजन नाइन में अब ये प्रोटो पॉरफायरिनोजन नाइन जो होगा उसमें से फिर चार मॉलिक्यूल्स ऑफ एच प्लस दैट इज प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे ऑब्वियस ही बात है क्योंकि प्रोटॉन बाहर जा रहा है तो इसका मतलब प्रोटो पॉरफायरिनोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोटो पॉरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम और फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटो पॉरफायरिन नाइन का और ये प्रोटो पॉरफायरिन नाइन जो होगा वो फाइनली आयरन के प्रेजेंस में हीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम का नाम होगा फेरोचिलिटीज इन सब में से जो सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम में जुड़ करके डेल्टा एला बनाते हैं ये स्टेप जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है 
बीच के स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और जो लास्ट के दो स्टेप्स जो होते हैं जिसके अंदर प्रोटो सॉरी लास्ट के जो तीन स्टेप्स होते हैं जिसमें कॉप्रोपोरफायरिन नाइन जो होता है वो प्रोटोपोरफायरिन नाइन में कन्वर्ट होता है वो प्रोटो प्रोटोपोरफायरिनोजिन नाइन में कन्वर्ट होता है और वो प्रोटोपोरफायरिन नाइन और फाइनली हीम का सिंथेसिस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है मतलब डेल्टा एला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज हो गया वो डेल्टा एला आया साइटोप्लाज्म के अंदर पोरफायरिनोजन में कन्वर्ट हो गया पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो गया और पोर्फोबिलिनोजन से लेकर के कॉप्रोपोरफायरिनोजन थ्री तक का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हुआ फिर ये कॉप्रो पायरफेरिनोजन थ्री से प्रोटो पोरफायरिनोजन नाइन का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ और इसके आगे फाइनली सारा सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ इसको याद करने का ट्रिक हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं एक नॉर्मल सा ट्रिक है वैसे आप लोग अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं एक नॉर्मल सा ट्रिक है कि सुनील गावस्कर एंड पी यू चैटर्जी प्रोमिस्ड अ प्रोटोटाइप सो सुनील गावस्कर एंड पी यू चैटर्जी दैट इज सुनील गावस्कर सुनील फॉर सक्सनील कोंजाई में गावस्कर फॉर ग्लाइसिन एंड एंड फॉर एमाइनो लेवलिनेट और डेल्टा एला प्रोमिस्ड दैट इज पॉर्फोबिलिनोजन सॉरी पी यू चैटर्जी एंड पी यू चैटर्जी दैट इज पॉर्फोबिलिनोजन यू फॉर यूरो पॉरफायरिनोजन एंड चैटर्जी दैट इज कॉप्रो पॉर्फ कॉप्रो पॉरफायरिनोजन प्रोमिस्ड प्रोमिस्ड दैट इज प्रोटो पॉरफायरिनोजन अ प्रोटोटाइप दैट इज प्रोटो पॉरफायरिन नाइन और फाइनली हीम का सिंथेसिस हो जाता है और अगर uh, बीच में अगर रिएक्शन याद रखना है तो सबसे पहले हम लोग को कोवैश और कोटू सी ओटू रिलीज करना है कोएंजाइम ए से हम लोग को हिंट समझ में आ जाएगा और फिर फाइनली हम लोग को वाटर एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस में जाना है दैट इज एच एन सॉरी एच एच टू ओ फिर एन एस थ्री फिर सीओ टू सीओ टू और फिर एच प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल्टा एला पहला आएगा तो दो एच टू ओ निकलेगा चार मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी रिएक्ट करेगा तो चार एमोनिया निकलेगा फिर यहाँ से चार सीओ टू निकलेगा और दो सीओ टू निकलेगा मीन्स अगर मल्टीपल्स में याद रखना है सॉरी न्यूमेरिकल्स में याद रखना है तो टू फोर फोर टू फोर टू फोर फोर टू फोर ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग तो फाइनली ये आ, आ, पूरा मैकेनिज्म हो जाता है कि कैसे बायोसिंथेसिस ऑफ हीम होता है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम के बाद इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ द हीम इस हीम का हम लोग इस हीम को हम लोग रेगुलेट कैसे करते हैं इस हीम सिंथेसिस को तो रेगुलेशन ऑफ द हीम सिंथेसिस भी दो जगह पे होता है एक लीवर के लेवल पे होता है और एक एरिथ्रॉइड सेल्स के लेवल पे होता है लीवर के लेवल पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेगुलेटरी होता है दैट इज जो डेल्टा एला का सिंथेसिस था वो रेगुलेटरी स्टेप होता है लीवर के अंदर लीवर के अंदर जो हीम होता है जब हीम जो सिंथेसाइज हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हीम और उसका जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है हेमिन जिसके अंदर आयरन प्लस टू प्लस थ्री के फॉर्म में होता है ये कंट्रोल करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बाय थ्री मैकेनिज्म सबसे पहला फीडबैक इनिबिशन अगर हीम का क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है फीडबैक इनिबिशन से वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा साथ ही साथ रिप्रेशन ऑफ एलासिंथेस एलासिंथेस की एक्टिविटी को भी कम कर देगा ये हीम और तीसरा इनिबिट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एलासिंथेस फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया सी हम लोग को पता है कि एला सिंथेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे वर्क करता है बट ये एला सिंथेस जो होता है वो पहले प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और जब हीम सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एला सिंथेसाइज मूव करता है एला सिंथेस मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो अगर हीम का सिंथेसिस ज्यादा या फिर अप्रोप्रिएट हो रहा है तो ये जो हीम होगा वो इस ट्रांसपोर्ट ऑफ द एला सिंथेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया को इनिबेट कर देगा तो ये तीसरा स्टेप होता है जो कि रेगुलेटरी होता है तीसरा रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है बाई हीम तो पहला था फीडबैक इनिबिशन सेकंड था रिप्रेशन ऑफ एला सिंथेस और तीसरा है इनिबिट ऑफ द इनिबिशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एला सिंथेस फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया अब एक्टिविटी ऑफ एला सिंथेसिस सिंथेस को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय सर्टेन ड्रग्स लाइक फिनो बार्बिटल इंसेक्टिसाइड्स और कार्सिनोजेंस इसके बाद रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस जो कि एरिथ्रॉइड सेल्स में होता है एरिथ्रॉइड सेल्स में यूरो पोरफायरिनोजन सिंथेस और फेरोचिलिटीज जो होते हैं वो रेगुलेटरी होते हैं उस पूरे पाथवे के दो एंजाइम्स दैट इज यूरो पोरफायरिनोजन सिंथेस और फेरोचिलिटीज ये रेगुलेटरी होते हैं और इसके अंदर सेलुलर अपटेक ऑफ द आयरन भी इन्फ्लुएंस करता है हीम सिंथेसिस को मतलब सेल्स जो हो रही हैं वो आयरन का कितना अपटेक कर रही हैं इससे भी हीम सिंथेसिस रेगुलेट होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हीम होता है उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है जो कि आयरन होता है जो कि रेस्पॉन्सिब जो कि इन्वॉल्व uh, होता है हीम सिंथेसिस में सो so, ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया कैसे बायोसिंथेसिस और रेगुलेशन ऑफ द हीम सिंथेसिस होता है अगले वीडियो में हम लोग इस हीम सिंथेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पोरफायरियास so this was all about this video if you like this video please hit the like button do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos if you want notes for my uh, for more such videos message me on my instagram handle link is given in the description below thank you